220 миллионов евро. Столько за акции Латвия с газа просит немецкий концерн «Эон Рургаз». Он намерен уйти с газового рынка Восточной Европы. Это неадекватно большая сумма, заявила премьер Лаймдота Страума. Выкупать немецкие акции Латвия пока не спешит. Выкупать или нет 47% акций Латвия с газа, принадлежащих немецкому ИОН Рургас, сейчас думают в Министерстве экономики. Но за 220 миллионов евро никакой покупки не будет, заявила накануне премьера Лаймдота Страуема, посчитав эту сумму неадекватно высокой. Несмотря на то, что у Латвии есть право первой руки на покупку акций, в комиссии Сейма по народному хозяйству в необходимости делать этот шаг уверены не все. Тем более, что на торги выставлен вовсе не контрольный пакет, контрольный в свою очередь принадлежит российскому «Газпрому» и компании «Итера Латвия», который опосредованно владеет российской же «Роснефть». Они уже так 51%, уже как бы они так уже владеют этой ситуацией, и, они, и так уже они как бы главные в этом, в этом предприятии. Конечно, конечно, интересно было бы, чтобы тут появился какой-то инвестор извне, ну, допустим, там, не знаю, американцы или, или кто-то из Европы. Это было бы интересно, потому что всегда, когда есть часть хозяев предприятий, которые руководят по таким ну, нормальным принципам, принципам ну, прозрачности, принципам, как бы, таким, которыми в Европе, в Европе принято, тогда это хорошо для предприятий. В парламентской оппозиции призывают государство все же акции купить, предварительно поторговавшись. А представьте себе, что приобретет какой-нибудь такой инвестор, который то и дело будет ну, мешать другому акционеру работать, и мы будем все время платить нарастающих издержки этой войны. А если государство, то ну, не всегда же дураки министры. 220 миллионов евро – вполне адекватная цена за эти акции, считает эксперт в энергетике Юрий Созолынш. Однако, если государство их заплатит, вернуть вложение будет практически невозможно. Латвия с газа э, зарабатывает только на услуги, которые регулируют э, даже институции Латвии. Получится, что государство купит то, что она сама регулирует. И ситуация довольно двусмысленная. Получить обратно деньги, регулировать так, чтобы доходы были адекватные. Думаю, что очень сложно и тогда. Спешить с покупкой не стоит, считает эксперт. Тем более, что опасения, что акции может купить российский «Газпром», возможно, не оправдаются. Российский газовый гигант, похоже, не держит за Балтийский газовый рынок и недавно принял решение продать Литве свою долю летового сдуюс, литовского аналога Латвия с газа. Сергей Герасимов, Айнис Купч, Латвийское телевидение.